ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി ആറ് തീയതികളിലെ ഫിസിക്സിൻ്റെ നോട്ട്സും വർക്ക്ഷീറ്റുമാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് കണ്ടു നോക്കിയാലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഒരു പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആയിരുന്നു അല്ലെ സോ ആ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സ്കെയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എടുത്തത് എക്സ് ആക്സിൽ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വൺ സെക്കൻഡ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു അതേപോലെ വൈ ആക്സിൽ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ രണ്ട് മീറ്റർ ആയിട്ടാണ് എടുത്തത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ച ശേഷം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഓക്കെ ഇനി ഈ സെയിം ഗ്രാഫ് തന്നെ നമുക്ക് സ്കെയിൽ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടും വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ അതെങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ വരച്ച ഗ്രാഫ് ആണ് ഈ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത സ്കെയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സ് ആക്സിൽ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഒരു സെക്കൻഡും വൈ ആക്സിൽ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ രണ്ട് മീറ്ററും ആയിരുന്നു ഇനി ഇതേ ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മറ്റൊരു സ്കെയിലിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത് വരച്ചപ്പോൾ സ്കെയിൽ എങ്ങനെ എടുത്തു എക്സ് ആക്സിൽ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് എടുത്തത് വൈ ആക്സിൽ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ രണ്ട് മീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരച്ചപ്പോൾ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എന്ത് വ്യത്യാസം കണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടി രണ്ടാമത് പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ തന്നെ കിട്ടി പക്ഷെ ആദ്യം നമ്മൾ വരച്ച ഗ്രാഫ് ചെറുതാണ് അല്ലെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ വരച്ച ഗ്രാഫ് വലുതാണ് സോ ആദ്യത്തെ സ്കെയിലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ സ്കെയിലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്കെയിലാണ് വലുത് രണ്ടാമത്തെ സ്കെയില് ചെറുതാണ് ഓക്കെ സോ സ്കെയില് വലുതാകുന്നത് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് ചെറുതായി വരും പക്ഷെ വാല്യൂസിൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല അത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതാ ഇവിടെ ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് എടുത്ത് നോക്കാം ത്രീ സെക്കൻഡ്സിൽ പൊസിഷൻ എന്താണ് ത്രീ സെക്കൻഡ്സിലെ പൊസിഷൻ സിക്സ് ആണ് അല്ലെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫിൽ ത്രീ സെക്കൻഡ്സിലെ പൊസിഷൻ എന്താണ് സിക്സ് തന്നെയാണ് സോ സ്കെയില് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വാല്യൂസിന് വ്യത്യാസം ഒന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഗ്രാഫിന്റെ വലുപ്പത്തിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് സ്കെയില് ഇൻക്രീസ് ആക്കുമ്പോൾ ഗ്രാഫിന്റെ വലുപ്പം ചെറുതായിട്ട് വരും മനസ്സിലായല്ലോ so we use scales while drawing a graph to contain the given measurements on a graph paper nammal endinana scales upayogikkunnathu thannirikkunna alavukale graph paperil odukkavunna reethiyil aakunnathinaanu namukku thod edukkendi varunnathu okay thod ennu parayunnathaan end scale ini the size of the graph decreases as we increase the scale considered തോത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗ്രാഫിന്റെ വലുപ്പം കുറഞ്ഞു വരും അതായത് നമ്മൾ സ്കെയില് കൂട്ടുമ്പോൾ ഗ്രാഫിന്റെ വലുപ്പം കുറഞ്ഞു വരും എന്നാൽ മൂല്യത്തിൽ വ്യത്യാസം സംഭവിക്കുന്നില്ല വാല്യൂല് മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല സോ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ ആ രണ്ട് ഗ്രാഫ് കമ്പയർ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിപ്പോ കണ്ട ഗ്രാഫിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് കിട്ടിയത് അല്ലെ അതായത് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഏത് രീതിയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് യൂണിഫോം സ്പീഡിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് യൂണിഫോം മോഷൻ യൂണിഫോം മോഷൻ ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മോഷൻ ഇൻ വിച്ച് ബോഡി കവേഴ്സ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈം അതായത് ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒരു ബോഡി കവർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ബോഡി എന്ത് മോഷനിലാണെന്ന് പറയാം യൂണിഫോം മോഷനിലാണെന്ന് പറയാം എ ബോഡി ഇൻ യൂണിഫോം മോഷൻ ട്രാവൽസ് ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസിൽ ഈക്വൽ ദൂരം കവർ ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലായിരിക്കും ഇനി അവരുടെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ദ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ബോഡി വിത്ത് യൂണിഫോം സ്പീഡ് ഇസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ യൂണി
So time zero model patta second vary thandi thunder. Position zero model anbad meter vary ana thandi thola the. Okay. So graph vary kya mendi? Adiyam x axis marki do, y axis marki do, origin marki do. Ini x axis il time in second sana, y axis il position alengil spanam in meter sana. Ini adatta stepa thod alengil scale eridu ga enola dana. So vade time zero two four six angane patta vary onda le. So, we have 1 cm in x axis, 1 cm in a second. Now, we have y axis in 0, 5, 20, 26, 44, 50. We have a position in 0. We have a position in 0. So, we have a position in 1. That is, y axis in 1 cm in a meter. Okay? So, scale. X axis is 1 cm, 1 second, Y axis is 1 cm, 5 meter wide. Now, the graph is plot. Time 2 is position 5. So, time 2 is position 5. That point is point. That is time 4 is position 20. Time 4 is position 20. That is the point. This is time 6 is position 26 आन, so 6 आगम बोल, position 26, पिने 8 आगम बोल, 44, 44 निंगल एंगेने मार्कीयुम, दा 40 क्यम, 45 इंडियुम, इडई लाइट आरिक्यों यहले, 44 वेरिनद, so 40 to 45 एत्र divisions एंड आरिक्यों, पत्त चरिय divisions आन, ओरो निंडियुम इडई लुल्लद, okay, so 44 एंगेने मार இப்பிடு 40 கிம் 45 இந்தையும் இடையில் நீங்கள்டை graph paperில் எத்திரை divisions உண்டாயிருக்கியும் 10 சரிய divisions உண்டலே என்னால் 45 இந்தையும் 40 உடையும் difference எத்திரையானு 5 meter ஆனு அதாயது 10 சரிய divisions கூடுந்து 5 meter ஆனு அங்கனி எங்கில் எத்திரை divisions ஆயிருக்கியும் 1 meter 2 division ஆயிருக்கியும் 1 meter அதாயது 40 கழியின்னி 2 division கழியும் போல் 41 meter ஆகும் அடுத்து 2 division கழியும் போல் 42 அங்கன எத்திர division கழியும் போல் 44 எத்துந்து 8 division கழியும் போல் 44 ஆகும் so 40 நே சேசம் 8 மத்த வரியில் ஐரிக்கும் எந்து வெரிந்து 44 வெரிந்து ओके मंसलायलो इन्हीं आड़ते दर पात्तीं डे दर अनबदान सो पात्तीं डे अनबदान सो नमक इप्पो एल्ला पॉइंट्स उम किटी इन्हीं एल्ला पॉइंट्स उम गुडी जॉइन चेदे नमक का ग्राफ कंप्लीट या इंगेने नमले वरक्कीम बोल इंदा कारण नदर इबेरे नमक को एक स्ट्रेट लाइन अल्ला किटन नदले सो आदि नमले वरक्क அதாயது equal intervals of time இல் equal distance அல்ல இவுடை சஞ்சிரிக்கின்னது சிரியானல்லோ இவுடை time கிருத்தியமாய் intervals இல்லானு தன்னிட்டுள்ளது எல்லாத்தின்டையும் difference 2 வெச்சானு என்னால் position அங்கனே ஆனோ அல்ல இவுடை தமிலுள்ள difference வெத்தியச்தமானு அதாயது இவுடை ஒரு uniform speed இல் அல்ல நம்முடை object travelையின்னது இத் இவ்விடை நம்மல் 1 cm 1 second என்ன X axis இடுத்து வலே அடுத்த கிராப்பு வரச்சிரிக்கினது எங்கனியா X axis இல் 1 cm இனே 2 second ஆக்கி இடுத்து Y axis இல் 1 cm 10 meter ஆக்கி இடுத்து சு இங்கன வரச்சப் போல் கிராப்ப சிருதாயி மாரியலே values நி வெத்தியாசும் ஒன்னு இல்லா பர்சை கிராப்ப சிருதாயிட்டு மாரி clear ஆனலோ so, position time graph of a body moving with uniform speed will be a straight line. Sama vega til cherikunna vasthu vende sthana samaya graph engani ullad airikyum? Straight line alengil neer rege airikyum. Ennal uniform speed alengilo? The body will be moving with non-uniform speed when the graph is not a straight line. Non-uniform speed ஆனங்கள் graph எங்கனி கிட்டும் straight line ஆயிரிக்கில்லா மன்சிலாயல்லும் difference இனி அடுத்தது ஒரு homework question ஆனு स்தான சமைய graph வரைக்குக okay so இவிட சமையம் 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 அங்கனியானு தன்னிட்டுள்ளது स்தானம் அலங்கள் position எங்கனியா 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 okay 
സോ ഇത് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് പറ്റാവുന്നത്ര സ്കെയിലുകൾ എടുത്ത് നമുക്ക് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പം എന്തായാലും രണ്ട് രീതിയിൽ സ്കെയിൽ എടുത്ത് വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ രീതിയിൽ സ്കെയിൽ മാറ്റി മാറ്റി വരച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഗ്രാഫ് പേപ്പറോ ഗ്രാഫ് ബുക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൽ നോക്കാം എക്സ് ആക്സിൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് എടുത്തു വൈ ആക്സിൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ അഞ്ച് മീറ്ററുമായിട്ട് എടുത്തു സോ ഇതാണ് സ്കെയിൽ ഇനി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യണം ഒറിജിൻ മാർക്ക് ചെയ്യണം എക്സ് ആക്സിൽ സമയം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഇൻ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് വൈ ആക്സിസിൽ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനം ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി പ്ലോട്ട് ചെയ്യാലോ മൂന്ന് സെക്കൻഡ്സിൽ എത്ര മീറ്റർ കവർ ചെയ്തു അഞ്ച് മീറ്റർ സോ ത്രീ സെക്കൻഡ്സിൽ ഫൈവ് മീറ്റർ അടുത്തത് സിക്സ് സെക്കൻഡ്സിൽ ടെൻ മീറ്റർ നയൻ സെക്കൻഡ്സിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റേഴ്സ് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡിൽ ഇരുപത് മീറ്റർ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ പതിനെട്ട് സെക്കൻഡിൽ മുപ്പത് മീറ്റർ ഓക്കെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തു നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചു നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കിട്ടി സോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഒബ്ജെക്റ്റ് യൂണിഫോം മോഷനിലാണ് അതായത് ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആര് കവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്റ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതേ ഗ്രാഫ് തന്നെ സ്കെയിൽ മാറ്റി ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എക്സ് ആക്സിൽ രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററിനെ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ആക്കി എടുത്തു വൈ ആക്സിൽ രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററിനെ അഞ്ച് മീറ്റർ ആയിട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ഗ്രാഫ് കിട്ടി അല്ലേ പക്ഷെ വാല്യൂസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല മൂന്ന് സെക്കൻഡിൽ അഞ്ച് മീറ്റർ തന്നെയാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ തന്നെയാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂസിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഗ്രാഫിന്റെ വലുപ്പത്തിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു 